ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கான ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேசல் வேப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டவுன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி டே ஃபோரோட ஃப்ரேசல் வேப் கோ டவுன் கோ ஃபார் கோ இன் கோ ஆஃப் கோ ஆன் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் நான் ரொம்ப தெளிவாக இதில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க என்னோட தேர்ட்டி டேஸ் சேலஞ்சில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேசல் வேப்ஸ் கிளியராக கொடுத்துருவேன் ஓகே நம்ம போயிடலாமா ஃபஸ்ட் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டவுன் கோ டவுன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மூவ் ஃப்ரம் அ ஹையர் பிளேஸ் டு லோவர் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா என்ன வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு பெருசாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளில் தேஞ்சு சின்னதாகிடும் அது விலையாக மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலை மதிப்பு சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் மொபைல் இஸ் கோயிங் டவுன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன இந்த மொபைலோட காஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது கோயிங் டவுன்னா குறைஞ்சிட்டே வருது ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் இப்போ பத்தாயிரத்தில் வந்து நிற்குது ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் மொபைல் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அதை கோ டவுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூ வில் நீட் டு கோ டவுன் டூ ஃப்ளோர்ஸ் டு கெட் டு தட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா நீ கீழே இறங்கி இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ளோர் போகணும் ஸோ நீ மேலேருந்து கீழே வரீங்க அதுவுமே ஹையர் பிளேஸ் டு லோவர் பிளேஸ் தானே ஸோ நீங்கள் கீழே இறங்கி இன்னொரு நீ கீழே இறங்கி இன்னொரு ரெண்டு பிளேஸ் போனீங்கன்னா நீ வந்து அந்த ஆஃபீஸ்க்கு நீ கேட்ட ஆஃபீஸ்க்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த நியூஸ் டி டென் கோ டவுன் வெல் வித் ஹர் பேரண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல கோ டவுன் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் மேலே நான் எழுதியிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ மூவ் ஃப்ரம் ஹேர் பிளேஸ் டு லோர் ஒன் அடுத்த மீனிங் என்னென்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்க டூ ரீச் ஆர் கோ ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் மற்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு போய் சேருது மொதல் பெரிய இடத்துலேருந்து சின்ன இடத்துக்கு வருது இன்னொன்று ஒரு விஷயம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு போய் சேருது அதை தான் வந்து செகண்ட் செகண்ட் மீனிங்காக நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த நியூஸ் டின் கோ டவுன் வெல் வித் ஹர் பேரண்ட்ஸ்னா ஏதோ ஒரு நியூஸ் அவளோட நியூஸ் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து சரியா போய் சேரல அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோ டவுன் அப்படிங்கறது ரீச் அப்படிங்கறத குறிக்கும் ஸோ ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்னு டு மூவ் ஃப்ரம் ஹேர் பிளேஸ் டு லோர் ஒன் இன்னொன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ ஏதோ ஒன்று போற வரைக்கும் கரெக்டா ரீச் ஆகி போறது இந்த ரெண்டு மீனிங் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாம் கோ ஃபார் கோ ஃபார்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு டிசைட் பண்றது இன்னொன்னு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா சூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விலைக்கு போகிறது விலைக்கு போகிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எவ்வளோ விலைக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி மூணு மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணுறது டிசைட் பண்ணுறது சூஸ் பண்ணுறது ஒன்று தான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அதனால் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா விலைக்கு போகிறது அதையும் நம்ம அப்படி தான் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த ஹவுஸ் வென் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கோ தான் வந்து பாஸ்டில் வென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரைசர்லேயுமே பாஸ்டில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹவுஸ் வென் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல விலைக்கு போகிறது இந்த வீடு வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு விலைக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல விலைக்கு போகிறது நான் சொல்கிறேன் கோ ஃபார் அப்படிங்கிறது விலைக்கு போகிற மீனிங்கில் வருது அடுத்தது பாருங்கள் ஐ நீட் டு கோ ஃபார் அ செக்அப் அட் த கிளினிக் அப்படின்னா நான் வந்து இன்றைக்கி செக்கப்புக்கு கிளினிக்கு போகணும் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிற அட்டன் பண்ணுறீங்க அதான் அங்கே மீனிங் கூட அட்டம் டு கெயின் ஒரு அட்டன் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ண போகிறீங்க இல்லை அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அதையும் நீங்கள் கோ ஃபாரில் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் செக்கப்புக்கு போகிறத விலைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை செக்கப்புக்கு போகிறதையுமே இந்த இடத்துல கோ ஃபார் தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து போகிறது அதுக்குள்ளே போ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் கோ ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்களேன் இந்த டிசைடு சூஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு என்ன மீனிங் நீங்கள் வச்சுக்கலாம்னா ஐ நீட் டு எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு போகிறது தான் பிடிக்கும் ஈஸிக்கு போகிறத விட அதை எப்படி சொல்வீங்க ஐ லைக் டு கோ ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரேதர் தென் இசிஇ அப்படின்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு தான் விருப்பம் டிசைட் பண்ணி அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் விருப்பம் இசி விட அப்படின்ற மீனிங்கில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ டிசைட் பண்ணுறது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது ஒன்று சூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒன்று அட்டன் பண்ணுறது அட்டம்ட் பண்ணுறது விலைக்கு போகிறது இது எல்லாமே கோ ஃபார்க்குள்ளே அடங்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன
நெக்ஸ்ட் பாருங்க கோ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இல்லையா கோ ஆஃப் அப்படின்னா என்னன்னா இதுக்கு நான் ஒரு நாலு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் நாலு மீனிங் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தம் போடுறது சத்தம் வரது சத்தம் ஏதோ ஒரு சத்தம் வரது அதை வந்து கோ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டு லீவ் அ பிளேஸ் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போறது அதாவது புறப்பட்டு போறது ஏதோ ஒன்று ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இன்னொரு இடத்துக்கு போறது அதையும் கோ ஆஃப் தான் சொல்லுவாங்க மூணாவது மீனிங் என்ன பாத்தீங்கன்னா சத்தமா வெடிக்கிறது ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது இல்லை அது பர்ஸ்ட் ஆகுறது இல்லையா அதை வெடிக்கிறதையும் கோ ஆஃப் சொல்லுவோம் இன்னொன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராட்டன் அதாவது கெட்டு போகிறது கெட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதையும் கோ ஆஃப்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த நாலு விதமான சுச்சுவேஷன் எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஒளி ஒளி எழுப்புறது அப்படி தானே அது எங்கே இருக்குது தேர்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் மை அலாரம் வென்ட் ஆஃப் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சரைக்கும் என் அலாரம் அடிச்சிச்சு சத்தம் போட்டுச்சு அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ஸோ மை அலாரம் வென்ட் ஆஃப் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டின்னா என் அலாரம் அஞ்சரைக்கே அடிச்சுது அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் மீனிங் செகண்ட் வந்து பாருங்க டு லீவ் அ பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐ வென்ட் ஆஃப் டு பெங்களூர் வித் சுபா அப்படின்னா நான் பெங்களூர் போனேன் சுபா கூட போனேன் நான் சுபா கூட பெங்களூர் போனேன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க புறப்பட்டு ஸோ அதையும் இந்த மீனிங்கில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா பேர்ஸ்ட் ஆகிறது வெடிக்கிறது இல்லையா அதுக்கு ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க இந்த பிஸ்டல் சடன்லி வென்ட் ஆஃப் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வென்ட் ஆஃப்னா நம்ம ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கூடாது சடன்லி வென்ட் ஆஃப்னா சடன்லி சுட்டுடுச்சு கன் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு சுட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நீங்கள் பாம்ப் வென்ட் ஆஃப் அப்படின்னாலுமே பாம்ப் வந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்த மீனிங் என்னன்னு பாருங்க கெட்டு போனது சொன்ன இல்லையா செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க மில்க் வென்ட் ஆஃப் ஸோ குயிக்லி இன் ஹாட் வெதர் சொல்லலாம் இல்லையா ரொம்ப வெயில் காலத்தில் வந்து எல்லாமே சீக்கிரம் கெட்டு போடுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல பால் வந்து சீக்கிரமே கெட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சூடான ஒரு ஒரு அது வெதர் என்ன சொல்லுவோம் இந்த தமிழ் வெதர் என்ன சொல்லுவோம் கடவுள் ஆ காலநிலை அந்த காலநிலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து அந்த சூடான காலநிலையில் மில்க் வந்து கெட்டு போச்சு அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம கோ ஆஃப் தான் சொல்லுவோம் ஸோ கோ ஆன் கோ ஆன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்துலாம் கோ ஆன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையுமே ரெண்டு ரெண்டு நான் மீனிங் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கிறது கண்டினியூஸாக ஒரு விஷயம் நடக்கிறதையும் நம்ம கோ ஆன் தான் சொல்லுவோம் இன்னொன்று என்ன நடக்குது அதுவுமே என்ன நடக்குது அங்கே என்ன என்ன நடக்குது வாட்ஸ் ஆப்பனிங் அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு நம்ம கோ ஆன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவாகுது இல்லையா செலவாகிறதையும் சில நேரத்தில் நம்ம கோ ஆன் சொல்லுவோம் இந்த மூணுக்குமான சென்டென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் இல்லையா அந்த தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ தட் எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வில் கோ ஆன் டில் ஃப்ரைடே அப்படின்னா கண்டினியூ ஆகும் இந்த திருவிழா வந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் டேர் அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நம்ம கோ ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் மை சேலரி கோஸ் ஆன் பையிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா இந்த நீங்கள் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த லாக்டவுனை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சேலரி வந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறதுக்கே செலவாகிடுச்சு ஃபுல்லாக